bem-vindo, cara aluno barra aluna aqui, eu praticando matemática. Mais uma aula aqui que você vai estar assistindo. Deixa eu só te avisar, estou passando aqui só para avisar que essa aula foi retirada de uma live que foi feita aqui no canal. Então não ache estranho algumas coisas que eu vou estar falando na live como se eu estivesse falando com alguém. Na live não, na, no vídeo, como se eu estivesse falando com alguém, porque essa aula no dia foi ao vivo, beleza? Só para avisar e você não me achar maluco e aproveita a nossa aula de polinômios. Show? Então vamos lá, acho que já pode começar aqui a brincadeira. Acho que já resolvi os problemas. Aqui tá de boa. Tá tudo ok. Pra galera aí que perguntou, essa aula é pra essa. Essa aula serve pra qualquer concurso, cara. Se você tá com dúvida na escola, tá com dúvida no Enem, tá com dúvida na ESA, tá com dúvida no Fuzileiro. Qualquer concurso, essa é uma live que serve pra você aprender o assunto em si. Não é uma parada específica pra algum concurso igual eu faço aqui de vez em quando. No canal, de vez em quando não, né? Quase sempre. Galera assistindo, melhores alunos do Brasil. Vamos começar aqui, galera, com a... Deixa eu explicar como vai funcionar essa aula de hoje. Bem, essa aula de hoje é uma aula que eu vou te explicar a divisão de polinômio, mas com muita calma nessa hora. Você tem duas formas de dividir polinômio. Eu vou estar explicando aquela primeira, mais simples, que é o método das chaves. Então, eu vou explicar a divisão de polinômio por polinômio, método das chaves, para você hoje, eu resolvi aqui, ó, separei algumas questões para a gente estar tá resolvendo de alguns concursos e eu vou te explicar a ideia. Então, primeiro, antes de a gente começar tudo, repara que eu tenho a divisão desse polinômio aqui, x ao cubo x ao quadrado 7x4 dividido por x ao quadrado menos 2x menos 1. Antes de tudo, para você começar a divisão e não ter nenhum problema, você tem que ver se os seus expoentes aqui ó, estão na ordem decrescente. Repara que aqui é 3, 2, aqui não tem nada, é 1. E aqui não tem expoente, está elevado a zero. Aqui é 2, aqui é 1 e aqui também está elevado a zero o x ali. Por isso que não tem nada ali. Então, tem que estar tá na ordem decrescente e tem mais um porém. O grau do polinômio daqui, como os polinômios são polinômios de uma única variável, o grau aqui seria o maior expoente, então o maior expoente aqui é 3 e o maior expoente aqui é 2. Esse polinômio tem um grau 3, esse aqui tem grau 2. E para você dividir, tem que ser um cara de um grau maior que o outro que você está dividindo. Então essa é a brincadeira inicial, esse é o primeiro passo para a gente começar as coisas. Aí vamos ver como funciona essa divisão. Primeiro vamos armar a divisão como se fosse aquela divisão que a gente faz pelos números, botando aqui a barrinha para efetuar. E aí, como funciona a brincadeira? Não se perca nesse primeiro passo, porque é ele que vai fazer toda a diferença. Uma vez que está organizado de forma decrescente, o cara daqui é maior que o cara de cá, como você vai dividir? Pega o maior grau daqui e divide pelo maior grau daqui. Então, você pega um monômio, já que a gente está dividindo o polinômio, Polinômio é a reunião de vários monômios. Então, você pega o polinômio, um polinômio, você pega o um monômio de maior grau desse cara, divide pelo monômio de maior grau desse cara. E aí, repara que quando eu dividir x ao cubo por x ao quadrado, isso dá uma divisão de potências de mesma base, onde você tem que repetir a sua base e diminuir os expoentes. Então, você vai ter x, 3 menos 2 vai dar 1, concorda comigo? Só que o 1 eu não preciso botar, então isso aqui vai dar o quê? X. Aí agora começa o mistério. Fez o primeiro passo, dividiu esse por esse, deu isso aqui de resultado, multiplica X pelo X ao quadrado. O que, que você vai obter? Vai obter X ao cubo. Concorda comigo? Então você vai pegar X vezes X ao quadrado, vai obter X ao cubo. Só que você vai multiplicar o X por esse cara, o X por esse aqui também, e o x por esse aqui também. E quando você multiplicar, você vai jogar para cá trocando o sinal. Então, olha só, x vezes x ao quadrado, x ao cubo. Quando vem para cá, vem menos x ao cubo. Captando a ideia? x vezes menos 2x, então, quando eu tenho x vezes menos 2x. X, menos 2 vezes 1, um, que está escondido, menos 2. x vezes x, x ao quadrado. Então, essa multiplicação dá menos 2x ao quadrado. Quando eu jogar para cá, vai vir mais 2x ao quadrado. E aí você bota quem é cubo embaixo de quem é cubo, quem é ao quadrado embaixo de quem é ao quadrado e vai fazendo esse processo. x vezes menos 1 vai dar menos x. Quando eu jogar para cá, vai ter que vir o quê? Mais x. Concorda comigo? 
Tá, Mike, e agora? Depois que eu fiz todo esse processo, o que, é que vai acontecer? Aí você junta os de cima com os de baixo. Quando você juntar x ao cubo com menos x ao cubo, esse cara vai cortar, porque eles são simétricos, beleza? Menos 6 mais 2 vai dar menos 4. Menos 4 o quê, ô jo ô jovem? Menos 4x ao quadrado, cara. Então, vai ficar menos 6, vou pagar 2, vou ficar devendo 4, mas devendo 4 o quê? x ao quadrado. 7x com o x dali, você vai ter 8x. E o 4 não tem ninguém para juntar, ele aparece aqui embaixo. Beleza? Então, continuando o processo, e se você não está entendendo, na verdade, o que eu estou fazendo é isso aqui. Ó. Se eu pegar 10 e dividir para 4, você vai falar que é 2, não é? Só que quando você divide isso, 2 vezes 4 dá 8, quando eu jogo para cá, eu jogo menos 8, e 10 menos 8 vai dar 2. E aí você continuaria a sua conta, botaria aqui o zero, a vírgula aqui, o zero aqui e continuaria a conta. É isso que você faz com o número. É exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo com as letras. Só que você tem que tomar um pouco de cuidado para não se confundir. Então, para continuar o processo, o que, que você vai fazer? Enquanto o grau daqui for maior ou igual que o de lá, dá para dividir. Então, agora você pega esse cara que é o maior grau e continua dividindo pelo aquele ali. Então, quando eu dividir menos 4x ao quadrado, vou dividir menos 4x ao quadrado por x ao quadrado, o x ao quadrado vai cortar e vai dar somente o quê? Menos 4. Então, você vai ter o menos 4. Agora, repara o seguinte. Agora, você vai pegar o menos 4 e vai multiplicar ele por todo mundo. Então, você vai fazer menos 4 vezes x ao quadrado, menos 4x ao quadrado. Quando eu puxo para cá, o que, que vem? 4x ao quadrado. É essa a ideia da divisão, cara. Então, menos 4 vezes menos 2x vai dar mais 8x. Quando eu vim para cá, vai vir o quê? Menos 8x. E menos 4 vezes menos 1 vai dar o quê? Mais 4. Quando eu vim para cá, vai vir menos 4. O que você vai fazer com aqueles caras dali? Isso mesmo que você pensou. Você vai juntar, esse cara vai cortar, esse cara vai cortar, esse cara vai cortar, e o resto da divisão vai ser zero. E o quociente, nosso quê? vai ser igual a x menos 4. Não é tão difícil quanto parece. Você vai ver que é, é trabalhoso, mas não é difícil. Então, tem mais questões para a gente resolver. Vamos dar uma olhada aqui no feedback de vocês. Dividi mais um polinômio aqui para ver se vocês pegaram. Vou armar daquele jeito que eu te falei, ó, botando aqui a barrinha da divisão. Eu espero que vocês estejam entendendo. Natan tá aí junto, Joseph, Joseph, sei lá, Joseph, foi mal se eu falei teu nome errado, Dominique, mas quem tá aí online, Jonathan Oliveira, galera aí comparecendo na live de polinômios, vamos dividir mais um polinômio, repara que já tá tudo no esquema aqui, bonitinho, já tá aqui ó, 2, aqui o expoente é 1, um, aqui não tem, aqui é 1, um, aqui é 0, o daqui é maior que o de lá, Está na, tá nas condições para dividir, então vamos começar os trabalhos. Começando os trabalhos, a gente pega o x ao quadrado e divide pelo x, que é o maior daqui dividido pelo maior de lá. Então, x ao quadrado dividido pelo x, repete a base, diminui o expoente, 2 menos 1 vai dar 1, então isso aqui vai dar x, concorda? x vezes x, x ao quadrado, beleza, vem para cá, menos x ao quadrado, beleza, beleza? x vezes menos 1 menos x vem para cá trocando o sinal, mais x. Já fiz o primeiro processo, junto os dois. Esse cara corta com esse. Menos x mais x, menos x, ó. Menos 2x mais x vai dar menos... E caramba! Botei errado. De novo, de novo, de novo. Menos x, menos 2x, e caramba! Menos 2x mais x vai dar menos x. Estou devendo 2x, vou pagar 1, vou ficar devendo 1 ainda. O 3 não tem ninguém, você junta e repete o cara aqui na linha de baixo. Continua dividindo por quê? Porque aqui o grau é 1, aqui o grau é 1, segue a tua vida, continua a divisão. Então, agora a gente vai dividir menos x, dividido pelo quem? Pelo x. x dividido por x dá 1. Como está o menos ali diante, isso vai dar o quê? Menos 1. Tranquilão? Segue a vida, menos 1 vezes x vai dar menos x. Vem para cá, pequeno gafanhoto, mais x. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Vem para cá o quê? Menos 1. 
junta, esse cara corta, 3 menos 1 vai dar 2, deixou um resto aí, que é o 2, e o nosso quociente é x menos 1. Tranquilo? Repara que não é tão difícil, conforme você vai fazendo, você vai pegando as práticas. Sou do Rio de Janeiro, essa matéria é fácil, relaxa, sempre erram, professor, senhor, melhor... Tamo junto, os melhores alunos do Brasil, deixa o like aí, não deixa de dar o like se você quer mais aulas de mais assuntos, só deixar a dica aí que vocês querem de aula que eu vou analisar e ver se eu gravo durante a semana ou se eu faço uma live semana que vem. Vamos agora complicar um pouquinho a vida? Vamos lá. Pegando uma questão aqui da UFRS, a divisão de P de X por X ao quadrado menos 1. Então repara ó, que eu vou dividir um polinômio que eu não sei quem é pelo X ao quadrado menos 1. E aí vai deixar o quociente x menos 2, tranquilo? E o resto vai ser igual a 1. Ele quer saber o p de x. Agora não é uma questão que eu estou te dando, que eu quero dividir. É uma questão que eu estou te dando o quociente, o resto e eu quero o cara. E aí basta você lembrar a seguinte relação do algoritmo da divisão de Euclides. D dividido por D dá um q e um r. E o nosso D aqui, ele é o que? D vezes q d vezes q, mais r. Essa é a relação que a gente vai usar. Então, repara aqui o p de x que eu estou buscando. Então, a x ao... Ah, já vi a cagada, gente. Que besteira que eu fiz aqui, ó. Nossa, mãe. Perdão, ó. aqui é x ao quadrado mais 1. Mais 1. Burro! Se eu tivesse esse vídeo, se fosse, não fosse ao vivo, eu ia editar e ia botar aí um bichinho falando burro, burro. Que burro, dá zero para ele. É x ao quadrado mais 1, gente, que multiplica x menos 2. Esse vezes esse mais o resto. Agora vai dar certo, porque eu botei o sinal certo. Se não, ia dar errado. Vamos lá, refazendo as contas, porque eu sou bizonho. x vezes x, x ao cubo. x ao quadrado vezes menos 2, menos 2x ao quadrado. Agora vai, hein? 1 vezes x vai dar quanto? x. 1 vezes menos 2, menos 2, repete o 1 ali do resto, vem juntando x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais x, menos 1, agora vai dar certo, né? vai dar a letra E, e eu sou um animal porque eu esqueci o sinal aqui na hora que eu armei a conta, muito burro, mas vocês estão ligadaços porque vocês são os melhores alunos do Brasil, que é da E, ó. O resto da divisão de 4x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x menos 1 por x ao quadrado menos 3 é igual a. Vamos lá, vamos dividir essa brincadeira. 4x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x menos 1. Tem que dividir isso por x ao quadrado menos 3. Essa é a divisão que eu tenho que fazer. Vamos lá, já está tudo bonitinho, ele quer saber o resto, já está organizado, não tem muito mistério. Então, vamos dividir esse por esse. Vamos dividir 4x ao cubo por x ao quadrado e vamos obter o seguinte. Ó, 4 dividido para 1 vai dar 4, que é o 1 que está aqui. x ao cubo por, por x ao quadrado vai dar x. Então, aqui a gente vai obter o quê? 4x. Faz o que agora? Multiplica e vem jogando, trocando sinal. 4x vezes x ao quadrado, 4x ao cubo. Vem para cá, menos 4x ao cubo. 4x vezes menos 3, menos, 4, menos 12x. Vai vir para cá, mais 12x. Então, vamos botar embaixo de quem é certinho para não ter problema. Junta essa brincadeira. Ó. Corta esse cara com esse cara. O 2x quadrado não tem ninguém, vai descer aqui. x com 12x vai dar 13x. E o menos 1 não tem ninguém, repete. Então, de novo, ó, divide esse cara por esse, 4x. 4x vezes x ao quadrado, menos 4x ao cubo. 4x vezes 3, menos 12, vem para cá, mais 12. Ainda dá para dividir, ó, porque a gente vai pegar o 2x ao quadrado e vai dividir isso agora por x ao quadrado. O x quadrado morre com x quadrado e vai dar 2. 2 positivo. 2 positivo vezes x ao quadrado? 2x ao quadrado, né? Vai vir para cá, menos 2x ao quadrado. Belezinha? E 2 vezes menos 3 vai dar menos 6, vem para cá, mais 6, bota embaixo certinho para você não errar. Corta esse cara com esse cara quando junta, vai dar 13x, menos 1 mais 6 vai dar mais 5, esse é o resto, ele pergunta o resto, 
Letra A de animal, que sou eu que errou a questão anterior lá, botando o sinal errado. Tranquilo? Questão de boa, divisão de polinômio, você vai matar, vai tirar de letra na escola, no concurso, aonde você for fazer. Você não vai ter mais dúvidas na divisão de polinômio pelo método das chaves. E a última questão que eu separei aqui, ela é um pouquinho mais cabulosa, porque... Repara o seguinte, ó. Ele quer dividir o polinômio 2x à quarta, 5x ao cubo, menos 2x mais 7 por x. Então, o um aluno que é inocente e não assiste a live do Praticando Matemática, ele é pegar isso aqui, dividir assim, ó, por x menos 1. O que não está errado. O problema é que na hora de ele fofa jogando os carinhas para cá, trocando esse sinal, ia gerar um pouco de confusão, porque se você ver aqui, ó, Está faltando x ao quadrado, não tem que ficar em ordem decrescente. Então, quando está faltando alguém, para você não se embananar na organização, faz o seguinte, ó, dica do tio Maicão para você não fazer cagada na sua vida. Você completa o cara, então não tem x ao quadrado, não é? Vamos colocar 2x à quarta mais 5x ao cubo, vou colocar aqui um 0x ao quadrado, só para eu ter um parâmetro ali, para colocar embaixo certinho na organização. Você vai ver o porquê na hora que eu for fazer. Menos 12x mais 7, esse cara é gigantão, dividido por x menos 1. Completou essa brincadeira? Vamos fazendo agora, vamos fazer, vamos fazer, é ótimo, né? Vamos fazer a divisão. Ó. 2x à quarta, ó, 2x à quarta, dividido para x. Quanto que dá, pequeno gafanhoto? Vai dar 2, x à quarta por x, x ao cubo, concorda comigo? Então, aqui eu tenho 2x ao cubo. Vamos ver se vocês não se embananaram aí no mistério que eu fiz agora. Então, 2x ao cubo. O que, que eu vou fazer? Tu já sabe que você está assistindo a aula desde o começo. 2x ao cubo vezes x vai dar 2x à quarta. Vem para cá menos 2x à quarta, porque quem vem para a esquerda vem trocando sinal. E 2x ao cubo vezes menos 1, menos 2x ao cubo, vem para cá mais 2x ao cubo. Vamos juntar essa Brinks aqui. Cortou esse malandrão. 5x com, com, ao cubo com 2x ao cubo vai dar 7x ao cubo. Repete todo o resto da galera. Repetiu o bonde todo aqui. Ó. Repete esse bondão aqui. E continua a divisão porque aqui é x ao cubo e ali é x. Então vai dar trabalho, minha gente. Vai dar trabalho essa divisão. Então continuando o processo. 7x ao cubo. Dividido por x vai dar 7, porque 7 por 1 dá 7, x ao cubo por x, x ao quadrado. Não é não, guerreirão? Ou guerreirona? Então, aqui você vai ter 7x ao quadrado. 7x ao quadrado vezes x, 7x ao cubo. Vem para cá, menos 7x ao cubo. 7x ao quadrado vezes menos 1, menos 7x. Vem para cá, mais 7x ao quadrado. Tá aqui o porquê que eu botei o cara ali e completei. É por causa disso aqui, ó. Para ficar certinho, quadrado embaixo de quadrado, os caras não ficarem fora de ordem e você fazer cagada na hora de juntar. Porque esse vai cortar com esse. E 0x ao quadrado com 7x ao quadrado vai dar 7x ao quadrado. Repete o 12x mais 7. E não cansa, não, porque ainda dá para dividir, cara. Não se perde, não, porque ainda dá para a gente dividir essa brincadeira. Pega o 7x quadrado. Porque você não vai desistir, porque você é um dos melhores alunos do Brasil. Divide por x, vai dar 7x, porque esse 2 menos 1 aqui vai dar 1. Então, agora aqui você vai ter 7x. Concorda comigo? Ó? 7x ao quadrado vezes aqui 7x ao cubo. 7x ao quadrado vezes menos 1, menos 7x ao quadrado, vem para cá mais. Divide 7x ao quadrado, vai dar 7x. E vem fazendo a conta agora. 7x vezes x vai dar 7x ao quadrado. Vem para cá, menos 7x ao quadrado. E 7x vezes menos 1, menos 7x, vem para cá, mais 7x. Corta, corta. Aí vem aqui, ó, menos 12 mais 7 vai dar menos 5x. Repete o 7 daqui. Tá quase acabando, cara. Sei que tá sinistro, a conta é grande, por isso que ela ficou por final. Vamos pegar o menos 5x, que agora é o último passo, e dividir pelo x, que é o maior de lá. Vai dar menos 5 essa brincadeira. Então, aqui, ó, menos 5. 
Menos 5 vezes x, menos 5x. Vem para cá, mais 5x. Menos 5 vezes 1, mais 5. Vem para cá, menos 5. E aí, 7 menos 5 vai dar 2. Achamos o resto. Quase que não acaba, minha gente. Agora, é só você ver aqui. Ó, qual é a alternativa que bate? Primeiro, a única, as únicas que tem resto 2 é a B e a A. a. Então, eu já posso cortar isso aqui. Isso aqui. Aqui, ó, 2x ao cubo, beleza, 7x ao quadrado, beleza, 7x, beleza, menos 5, beleza, resto 2, beleza, letra A. Tranquilo essa questão, matamos aí a questão mais difícil, porque era muito grande, é o que eu te disse, o assunto não é difícil, ele é grande, mas não tem problema para quem assiste praticando matemática em breve, um dia, quem sabe, o maior canal de matemática do Brasil, mas vai depender de vocês, dar aquele like, compartilhar com seus amigos, pedir sugestão de vídeo nos comentários aí e não deixar de se inscrever para a gente chegar a 4 mil inscritos e fazer mais live como essa, tranquilo? Então tá aí resolvido 5 questões de divisão de polinômios para a gente ver como é que funciona, 5 não, 1, 2, 3, 4, 5, é isso mesmo, 5 questões, matamos, espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas e se dê bem na escola ou no concurso que você vai fazer, muito obrigado, não perca a nossa próxima aula, Deus te abençoe e fui!